করবে সেখানে আমরা তিনটা পয়েন্ট আলোচনা করব প্রথমে ব্যাংক গ্যারান্টি আসলে কি ব্যাংক গ্যারান্টি কত করবে কি 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 পারপাসে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রয়োজন হয় কোন সময় কাস্টমার আমার কাছে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করতে আবেদন নিয়ে আসে এবং ব্যাংক গ্যারান্টি একটা এক প্রকার হচ্ছে কন্ট্রাক্ট যেই কন্ট্রাক্টটা কি করে টু পারফর্ম দা প্রমিস অর ডিসচার্জ দা লায়াবিলিটি অফ দা থার্ড পারসন ইন কেস অফ আ ডিফেক্ট আমরা যদি এটাকে এভাবে দেখি ব্যাংক গ্যারান্টি এটা কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টে 136 নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী যে ব্যাংক গ্যারান্টি এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার রিলেশন এখানে ফর एग्जांपल একজন বায়ার এবং একজন সেলার এর মধ্যে একটা চুক্তি হয় চুক্তি এই মর্মে হয় যে সেলার বায়ার তে যদি পণ্য সাপ্লাই দিয়ে থাকে তাহলে সাপ্লাই দিবে সাপ্লাই দেওয়ার পরে বায়ার তাকে কি করবে তাকে পেমেন্ট দিয়ে দিবে কিন্তু সেই পেমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি সাপ্লায়ার বায়ার কে যদি বিশ্বাস না করে বা আস্থা যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য থার্ড একটা এন্টিটি যেটা ব্যাংক একটা আন্ডারটেকেন আগে দিয়ে রাখবে এই আন্ডারটেকেনটা দিব হচ্ছে হলকে সাপ্লায়ার কে এই মর্মে যে যদি পণ্য সাপ্লাই দেওয়ার পরে বায়ার যদি তাকে টাকা পরিশোধ করতে হয় ডিউ টাইমের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু এই ব্যাংক গ্যারান্টি যে লেটার অফ গ্যারান্টি যে একটা আন্ডারটেকেন দিলে এই আন্ডারটেকেন তখন কাজ করবে এজন্য আমরা বলছি যে এটা ব্যাংক গ্যারান্টির প্রথম শর্ত হচ্ছে যে কেস তো হলে বাকি ডিফল্ট এবং ডিফল্ট যখন হবে তখন এই ব্যাংক গ্যারান্টি পারফর্ম করে এবং পারফর্ম করলে এই 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 ট্রায়াঙ্গুলার রিলেশনের মধ্যে যখন ব্যাংক গ্যারান্টি এইটো এক প্রকারের চুক্তি বা কন্ট্রাক্ট সেই কন্ট্রাক্টে আমরা যখন চিন্তা করি তখন কিন্তু যখন এই এই কন্ট্রাক্ট যখন কাজ করে বা পারফর্ম করবে তখন কিন্তু এই যে বায়ারের সেলারের কাছে যে বায়ারের যে অবলিকেশন ছিল সেই অবলিকেশন বা লায়াবিলিটি যে ছিল সেই লায়াবিলিটি থেকে কিন্তু এটা ডিসচার্জ দিবে এই কথাটি কিন্তু কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের 126 নম্বর সেকশনে সেই কথাটা বলা হয়েছে এরপর আমরা দেখছি যে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের 126 নম্বর সেকশনে আমরা এটা পেলাম সেই জন্য আমরা পেলাম যে এটা প্রকারে কন্ট্রাক্ট এবং এই কন্ট্রাক্টে পারফর্ম করার শর্ত হচ্ছে এটা ডিফল্ট হতে হবে এবং ডিফল্ট যখন হবে তখন যখন এটা পারফর্ম করবে তখন থার্ড পার্টি থার্ড পারসন তার সাথে আসলে মূল চুক্তি হয়েছিল মানে বেনিফিশিয়ারিতে সেই বেনিফিশিয়ারিসকে গ্যারান্টার কি করবে তার লায়াবিলিটি থেকে ডিসচার্জ দেবে এই কথাটা এখানে বলা আছে আমরা যদি এই সংজ্ঞাটাকে আরেকটু প্র্যাকটিক্যালি যদি করার চেষ্টা করি তাহলে ব্যাংক গ্যারান্টি বলা যায় যে একটা রিটার্ন আন্ডারটেকেন অর এ প্রমিস অর এ কন্ট্রাক্ট হুইচ ইভার ইজ গিভেন বাই দা ব্যাংক এখানে শর্ত হচ্ছে হলো কি যে এই মানে এই মানে আন্ডারটেকেন বা প্রমিসটা দিবে ব্যাংক কার পক্ষ হয়ে দিবে তার কাস্টমার বা অ্যাপ্লিকেন্টের পক্ষ হয়ে দিবে এটা কার ফেভারে দিবে তার ফেভারে দিবে হলো আমরা যে রিলেশনটা দেখাইছিলাম যে যদি লেখানে যদি আমার বেনিফিশিয়ারি বি হয় এবং এটা যদি যদি সাপ্লাই হয় আর ব্যাংক যদি লেখানে কোনো গ্যারান্টি দিয়ে থাকে ইনার ফেভারে যদি কোনো গ্যারান্টি দিয়ে থাকে লেটার অফ গ্যারান্টি দিয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতেছি যে ব্যাংক গ্যারান্টি একটা প্রমিস দিল কে দিল এই এই লেটার অফ গ্যারান্টি হলো ওয়ান টাইপ অফ প্রমিস হুইচ ইভার গিভেন বাই দা ব্যাংক ইন ফেভার টু দা বেনিফিশিয়ারি বেনিফিশিয়ারি মিন্স হচ্ছে এখানে সাপ্লায়ার এবং কার কক্ষ হয়ে দিচ্ছে ইনার রিকোয়েস্টে কিন্তু গ্যারান্টিটা দিয়ে দিচ্ছে তাহলে ওয়ান বিহাফ অফ দা ওয়ান বিহাফ অফ দা অ্যাপ্লিকেন্ট অর ইটস কাস্টমার এবং সাপ্লাই দেওয়ার পরে বায়ার যদি এটা কে যে পেমেন্ট দেওয়ার যে চুক্তি দিয়েছে সরি শর্ত দিয়েছে সেই শর্ত অনুযায়ী যদি বায়ার যদি তাকে পেমেন্ট করতে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কেস থেকে ডিফল্ট হবে তাই আমরা বলছি যে ইন দা ইভেন্ট অফ দা ডিফল্ট বাই দা প্রিন্সিপাল এখানে আমরা বায়ার কে এখানে প্রিন্সিপাল বলছি তাহলে এই প্রিন্সিপাল যখন সে ফেল করবে তখন কিন্তু এই গ্যারান্টি কাজ করবে উদ্দেশ্য কি এটা করবে হলো একটু কভার দা লস অফ দা अमाउंट অফ মানি অর্থাৎ এই যে ইনি পেমেন্ট দেওয়ার না দেওয়ার কারণে যে সাপ্লায়ার এর যে মানে ক্ষতি হলো সেই ক্ষতি বা লসটা সেটাকে কভার করার জন্য যে মানি মান আছে যেটুকু ক্ষতি হলো সেই ক্ষতিটুকু অংশ এই এই গ্যারান্টি কিন্তু প্রমাণ করবে এবং এখানে একটা শর্ত থাকবে কি উইথ এ লিমিটেড টাইম এই গ্যারান্টি কিন্তু একটা পারফর্ম করার জন্য একটা নির্ধারিত টাইম থাকবে যে লিমিট টাইম থাকবে সেই টাইমের বাইরে কিন্তু তাকে পেমেন্ট দেওয়া এই লিমিটের বাইরে কিন্তু তাকে যারা আসবে সেটা অনার করা হবে না এটা একটা স্পেসিফিক বিষয় আর এটা হলো অবশ্যই হতে পারে সেটা কি प्रिंसिपाल निर्दिष्ट टाइम शर्तन जो चुक्ति चुक्ति जो थार्ड पार्टी के जो डिसचार्ज दे तक से गारंटी 
তিন ধরনের পার্টি আছে একজন হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডেটর কন্ট্রাক্টর আছে 26 নম্বর সেকশন অনুযায়ী এন্ড হল প্রিন্সিপাল ডেটর যেটা কাম রাশি অ্যাপ্লিকেন্ট বলে থাকে যিনি মূলত আসলে ব্যাংকের একজন কাস্টমার এই কাস্টমারের কথাই কিন্তু আসলে ব্যাংক ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে থাকে এবং গ্যারান্টিটা ইস্যু করা হয় চলে বেনিফিশিয়ারি এর ফেভারে এবং এই বেনিফিশিয়ারি কন্ট্রাক্টর থাকে ক্রেডিটর বলছে আর এই গ্যারান্টর হচ্ছে এখানে যিনি সেটা হলো ব্যাংকার আর ব্যাংকার কে কিন্তু কন্ট্রাক্টর এর পরিবেশে সিকিউরিটি বলে তাহলে তিন ধরনের কিন্তু আমরা পার্টি পাইলাম এবং গ্যারান্টি মেবি আইদার ওরাল অর রিটেন গ্যারান্টি অনেক সময় ওরাল বা রিটেন হতে পারে তবে ইউজুয়ালি কিন্তু ব্যাংক গ্যারান্টি আমরা রিটেন হবে কিন্তু ব্যাংক গ্যারান্টি ওরাল হবার কোনো পসিবিলিটি নেই কিন্তু নরমাল গ্যারান্টি আমাদের ওরালও কখনো কখনো হলো হতে পারে এরপরে আমরা বলতেছি যে এখানে কন্ট্রাক্ট এর জন্য যাই এখন আমরা বলতেছি যে আসলে ব্যাংক গ্যারান্টি কিভাবে ফাংশন করে আমরা একটা एग्जांपलের মাধ্যমে এটা দেখতে চাই আমরা প্র্যাকটিক্যাল যদি একটা প্রজেক্টের কথা চিন্তা করি गवर्नमेंटের পদ্ধতি বিধি যথারীতি কি কি করলো একটা পদ্ধতি বিধি যে কাজ করবার জন্য তাদের একজন কন্ট্রাক্টরের প্রয়োজন এই কন্ট্রাক্টর সিলেকশন করার জন্য তারা শর্ত দিল যে তাদের এই কাজটা করবার জন্য তাকে কি করতে হবে তাকে হলো একটা টেন্ডারে পার্টিসিপেশন করতে হবে এই জন্য কি করতে হবে শর্ত দিল যে এই টেন্ডারে পার্টিসিপেশন করার শর্ত হচ্ছে যে একটা ব্যাংক গ্যারান্টি লাগবে তাহলে একজন কন্ট্রাক্টর ধরেন এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি যিনি পদ্মা বিরিজে কাজ করতে চায় এখানে পদ্মা বিরিজে কাজে পাওয়ার জন্য পদ্মা বিরিজ এই অথরিটি শর্ত দুটো একটা হলো যে তাকে টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করতে হবে দ্বিতীয়ত হলো যে এই টেন্ডারে অংশ গ্রহণ করার শর্ত হচ্ছে তাকে একটা ব্যাংক গ্যারান্টি নিতে হবে এই জন্য কি করলো কন্ট্রাক্টর ব্যাংকের কাছে গেল ব্যাংক গ্যারান্টি নেওয়ার জন্য এবং এই ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করার এবং ব্যাংক গ্যারান্টি কি মানে ব্যাংক কি করলো অন দা রিকোয়েস্ট অফ দা কন্ট্রাক্টর ব্যাংক এর ফেভারে একটা গ্যারান্টি ইস্যু করে দিল এই গ্যারান্টিতে কি আমরা এভাবে কিন্তু আমরা পদ্মা বিরিজে কাজের সাথে ব্যাংক গ্যারান্টি কিন্তু এখানে কি করে একটা ইনভলভ হয়ে থাকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা কোন পদ্মা বিরিজের কাজটা যদি আমাদের যেহেতু চায়না একটা কোম্পানি পেয়েছিল তাহলে চায়না কোম্পানি আসলে এই কাজটা কিভাবে পাইলো চায়না ব্যাংক চায়না কন্ট্রাক্টর যদি আমাকে বাইজিস্টিং রুল অনুযায়ী আমরা কিন্তু সেটা পারবো না এই ক্ষেত্রে কি ঘটে चायना फरेंटर मैंने गारंटी 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 
তারপরে রিটেনশন গ্যারান্টি এটা কিন্তু বেসিক্যালি সিকিউরিটি পারপাসে যে আমি যে কাজটা করে দিছি তার লংভিটি টাইমের মধ্যে কোন ধরনের ক্ষতি হলে সেই কাজটা আমি মানে রিপেয়ার করে দিব এরকম বর্ণ পদ্ধতি বিড়ি অথরিটির সাথে কন্ট্রাক্টরের একটা চুক্তি হতে পারে সেই চুক্তিকে ফুলফিল করার জন্য তাদেরকে একটা ব্যাংক গ্যারান্টি সাবমিট করতে হয় তাহলে সেটা আমাদের সিকিউরিটি পারপাসে স্যার অনেক সময় ক্রেডিট নেবার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংক একজনের পক্ষ হয় আরেক ব্যাংকের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে সেই ধরনের গ্যারান্টি কিন্তু আমরা সিকিউরিটি পারপাস বলে থাকি আচ্ছা যাই হোক আমরা যদি ট্রেড ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে বলি যদি বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই যে বিজনেসের ক্ষেত্রে আসলে ব্যাংক গ্যারান্টি কিভাবে ফাংশন করে থাকে বিজনেসের ক্ষেত্রে ফাংশন করে থাকে আমরা সিম্পল ভাবে একজন বায়ার এবং একজন সেলারের মধ্যে প্রাইমারি একটা সেল চুক্তি হয় এবং সেল চুক্তিতে এরকম হতে পারে যে এরকম হতে পারে যে সাপ্লায়ার আগে তাকে পণ্য ডেলিভারি দিবে তারপরে হচ্ছে বায়ার তাকে পেমেন্ট করবে কিন্তু কোন কারণে বায়ার তাকে আস্থায় নিতে পারছে না বা কনফিডেন্স পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একজন ব্যাংকার তাকে এই ব্যাংক গ্যারান্টি দিলে সেই অনুযায়ী কিন্তু সাপ্লায়ার তারই প্রেক্ষিতে কিন্তু ইম্পোর্টার বা বায়ারকে কিন্তু পণ্য সাপ্লাই দেবে এবং সাপ্লাই দেওয়ার পরে যদি এই টাকাটা পে করতে যদি বায়ার যদি কোনো কারণে ফেল করে তাহলে কিন্তু ব্যাংক তাকে এই পেমেন্টটাকে কি করবে কন্ডাক্ট করে থাকবে এইরকম একটা নিশ্চয়তাকে আমরা ট্রেড ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা ঘটে এই ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হলো না সাপ্লাই দেবে পণ্য সাপ্লাই দেওয়ার শর্তে তাকে একটা ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে এই শর্তে ইম্পোর্টার গেল তার দেশের একটা ব্যাংকের কাছে একটা আবেদন নিয়ে যে একটা পেমেন্ট গ্যারান্টি কারণ পেমেন্ট নিশ্চয়তা কিন্তু এখানে দেওয়ার জন্য তার একটা পেমেন্ট গ্যারান্টি রিকোয়েস্ট নিয়ে গেল ব্যাংকের কাছে ব্যাংক কি করলো তার নিজস্ব ফর্মালিটিস ফলো করে তাকে কি করলো একটা ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে দিল এক্সপোর্টার ফেভারে দেন কিন্তু এক্সপোর্টার তাকে পণ্য সাপ্লাই দিল এই সিমিলার ঘটনা যদি উল্টো হয় যে বায়ারই আগে আসলে কি করছে তাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করছে তাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করছে এবং অ্যাডভান্স পেমেন্ট করলে ইনার তাকে পণ্য সাপ্লাই দেওয়ার কথা সেই পণ্য সাপ্লাই করতে ইনাকে কোনোভাবে কনফিডেন্সে নিতে পারছে না বায়ার এবং সেই ক্ষেত্রে কি করতেছে সেই ক্ষেত্রে এক্সপোর্টারকে বলতেছে যে ভাই আপনি আমার থেকে যদি অ্যাডভান্স পেমেন্ট নেন পরবর্তী যদি আমাকে পণ্য ডেলিভারি না দেন তাহলে আমি এটা কি করবো সেই ক্ষেত্রে কি করলো এখানে উল্টা ঘটনা করতে পারে যে ভাই আমাকে একটা ব্যাংক গ্যারান্টি দেয় তখন কিন্তু এক্সপোর্টার যাবে হচ্ছে কি রিকোয়েস্ট নিয়ে একটা পারফরমেন্স তার পারফরমেন্স আমি পণ্য সাপ্লাই দিব যদি পণ্য সাপ্লাই দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে যে টাকাটা আমি দিলাম প্রতি সহ আমি আপনাকে এটা পরিশোধ করব এই মর্মে একটা আবেদন ব্যাংকের গেল গেল ব্যাংকও সিমিলারলি কি করলো এক্সপোর্টারের পক্ষ হয়ে এবার আবার ইম্পোর্টারদের দিল তাহলে আমরা সিম্পিল ভাবে বলতে পারি পারপাসের উপর ভিত্তি করে কিন্তু গ্যারান্টির